ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு இன்ஃபோ பிக்சர் இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து அப்ஸ்ட்ராக்ட் கிளாஸ் ஜாவாவில் அப்ஸ்ட்ராக்ட் கிளாஸ்னா என்ன அப்ஸ்ட்ராக்ட் கிளாஸை ஜாவா ப்ரோக்ராமில் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்ஸ்ட்ராக்ட் மெத்தட்னா என்ன அதை வந்து எப்படி நம்ம ப்ரோக்ராமில் யூஸ் பண்ணுறதுங்கிறது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஜாவா ப்ரோக்ராம் மூலமாக டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் அப்ஸ்ட்ராக்ட் ஒரு கிளாஸை வந்து நீங்கள் வந்து அப்ஸ்ட்ராக்ட் கிளாஸ்ன்னு டிஃபைன் பண்ணிட்டிங்கன்னா அதாவது அப்ஸ்ட்ராக்ட்ன்ற கீவேர்டு யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஒரு கிளாஸில் வந்து கிளாஸு கிளாஸ் நேம் இதுக்கு முன்னாடி அப்ஸ்ட்ராக்ட்ன்ற கீவேர்டு வந்து நம்ம டிஃபைன் பண்ணோன்னா அந்த அப்ஸ்ட்ராக்ட் கிளாஸுக்கு வந்து ஆப்ஜெக்ட் வந்து கிரியேட் பண்ண முடியாது அப்புறம் அந்த கிளாஸ்குள்ளே இருக்கிறத வந்து நம்மளால் எப்படி யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னா அந்த அப்ஸ்ட்ராக் கிளாஸை வந்து நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி நம்ம வந்து அந்த கிளாஸ்குள்ளே இருக்க மெத்தட்ஸையோ ப்ராப்பர்ட்டிஸையோ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது மாதிரி அப்ஸ்ட்ராக்ட்னு ஒரு மெத்தடை நம்ம டிஃபைன் பண்ணிட்டோன்னா அந்த அப்ஸ்ட்ராக்ட் மெத்தட் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு அப்ஸ்ட்ராக்ட் கிளாஸுக்குள்ளே தான் இருக்கணும் அந்த அப்ஸ்ட்ராக்ட் மெத்தடுக்கு வந்து பாடி இருக்காது ஒன்லி நம்ம வந்து மெத்தடை வந்து டிக்ளேர் பண்ண மட்டும்தான் இருப்போம் அதோடய இம்ப்ளிமெண்டேஷன் வந்து நம்ம எந்த கிளாஸில் வந்து அந்த அப்ஸ்ட்ராக் கிளாஸை வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறோமோ அந்த சப் கிளாஸில் நம்ம வந்து அந்த மெத்தடோட இம்ப்ளிமெண்டேஷனை வந்து நமக்கு ஏற்ற மாதிரி க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் மூலமாக நம்ம வந்து டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு அப்ஸ்ட்ராக்ட் கிளாஸ் வந்து நான் க்ரியேட் பண்ணுறேன் அப்ஸ்ட்ராக்ட் கிளாஸு கிளாஸுக்கு வந்து ஒரு நேம் கொடுத்துட்டேன் இதுக்குள்ளே வந்து ஏ பின்னு ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஒரு அப்ஸ்ட்ராக்ட் மெத்தட் எழுதுகிறேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு நான் அப்ஸ்ட்ராக்ட் மெத்தடு வாய்டு ஷோன்னு ஒரு நான் அப்ஸ்ட்ராக்ட் மெத்தடு எழுதுகிறேன் அதில் வந்து ஏ பின்ற என்னோடய ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து நான் வந்து ஷோ பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு நான் அப்ஸ்ட்ராக்ட் கிளாஸு இந்த கிளாஸை வந்து நான் அப்ஸ்ட்ராக்ட் கிளாஸ் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த கிளாஸ்குள்ளே வந்து வாய்டு கெட்டுன்னு ஒரு மெத்தடு இதில் வந்து யூசர் கிட்டேருந்து ரெண்டு நம்பர் வாங்கி நான் அந்த ஏ பின்ற வேரியபிளை வந்து அசைன் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் வாய்டு ஷோன்னு ஒரு மெத்தடில் சூப்பர் டாட் ஷோ வந்து நான் கால் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் அடுத்து கிளாஸு கிளாஸ் நேம் இது வந்து என்னோடய மெயின் மெத்தடுக்கான கிளாஸு ஸோ பப்ளிக் ஸ்டாட்டிக் வாய்டு மெயின் என்னோடய மெயின் மெத்தடுக்குள்ளே நான் வந்து என்னோடய நான் அப்ஸ்ட்ராக்ட் கிளாஸுக்கு வந்து ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணி அந்த ஆப்ஜெக்ட் டாட் கேட்டு ஆப்ஜெக்ட் டாட் ஷோன்னு அந்த கிளாஸ்குள்ளே இருக்க மெத்தடை வந்து கால் பண்ணுறேன் ஸோ இதோட ப்ரோக்ராம் முடியுது ப்ரோக்ராம் வந்து டாட் ஜாவா எக்ஸ்டென்ஷனில் சேவ் பண்ணிட்டு கமெண்ட் ப்ரம் டு ஓப்பன் பண்ணி நம்ம எங்கள் ஜாவா ஃபைல்ஸ் எல்லாம் சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கோமோ அந்த இடத்துக்கு நேவிகேட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து கம்பைல் பண்ணுறோம் ஜாவா சி ஸ்பேஸ் ஃபைல் நேம் டாட் ஜாவா அதுக்கப்புறம் வந்து எரர் இல்லைன்னா நெக்ஸ்ட் லைன் வரும் ஸோ நம்ம இப்போ எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறோம் இப்போ வந்து ஜாவா ஸ்பேஸு கிளாஸ் நேமு இப்போ வந்து உங்களுக்கு என்ட்ட டூ நம்பர்ஸ்னு கேட்கும் அதில் வந்து நான் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டின் கொடுக்குறேன் அதை வந்து ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டின் சொல்லி டிஸ்பிளே ஆயிடுது எக்ஸிக்யூஷ் எப்படி வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் நம்ம வந்து கமெண்ட் ப்ராம்ப்டில் ஜாவா ஸ்பேஸு கிளாஸ் நேம்னு கொடுத்தோன்னே நமக்கு வந்து கண்ட்ரோல் வந்து மெயின் மெத்தடுக்கு வரும் எங்கே வந்து நம்மளோட ப்ரோக்ராமில் மெயின் மெத்தட் எழுதியிருக்கோமோ அந்த இடத்துக்கு கண்ட்ரோல் வந்து நிற்கும் ஸோ அதை வந்து தனியாக நம்ம ஒரு கிளாஸில் எழுதியிருக்கோம் பப்ளிக் ஸ்டாட்டிக் வாய்டு மெயின் இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு லைன் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இப்போ எக்ஸாம்ன்ற கிளாஸுக்கு வந்து நான் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் எக்ஸாம் ஈஸி கூட நியூ எக்ஸாம் ஆஃப்னோன்னா எனக்கு வந்து அந்த எக்ஸாம் கிளாஸுக்குள்ளே வந்து கண்ட்ரோல் போகும் அங்கே ஏதாவது ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து இன்ஷியலைஸ் ஆகும் அந்த கிளாஸுக்கு வந்து ஏதாவது சூப்பர் கிளாஸ் இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து பேரண்ட் கிளாஸ் வந்து ஏதாவது எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருந்தோன்னா அந்த கிளாஸுக்கு கண்ட்ரோல் போகும் அங்கே இருக்க ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து இன்ஷியலைஸ் ஆகும் ஸோ இப்போ எக்ஸ்டென்ஸ் டெஸ்ட்டுன்னு நான் என்னோடய சூப்பர் கிளாஸு சூப்பர் கிளாஸில் வந்து ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது ஏ பின்னு ஸோ ஈனுன்ற ஆப்ஜெக்ட் உள்ள ஏ பின்னு ரெண்டு வேரியபிள் க்ரியேட் ஆகி அது வந்து ஜீரோன்னு இன்ஷியலைஸ் ஆகிரும் அதுக்குள்ளே திரும்ப கண்ட்ரோல் வந்து மெயின் மெத்தடுக்கு வரும் இப்போ வந்து இ டாட் கெட்டு ஸோ எக்ஸாம் கிளாஸ்குள்ளே இருக்க கெட்டு மெத்தடுக்குள்ளே கண்ட்ரோல் போகும் இங்கே வந்து பஃபர் ரீடருக்கு பிஆர்னு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் ஆகுது அதுக்கப்புறம் அவுட்புட் ஸ்க்ரீனில் என்டர் டூ நம்பர்ஸ்னு கேட்கும் நான் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டின் கொடுக்குறேன் இது வந்து சிஸ்டம்
show method control poho. Anga on the system dot out dot print alan a is equal to a variable in the b is equal to b variable in the it on the output screen la display iro. So a is equal to 25, b is equal to 50 of the output screen la no display iro. So if on the number of abstract class la work abstract method on the definition on the in order subclass la on the create panita. Abstract class को अंदर ना object create पन्ना में इनोड़ा non abstract class का object create पनी आदि लो अंदर इनोड़ा abstract class extend मनेर का इनोड़ा abstract method अंदर definition अंदर इनोड़ा sub class लो अंदर ना create पनेर का तो इधर अंदर usage of abstract class है ना abstract method thanks for watching friends please subscribe पन्ना share पन्ना like पन्ना comment पन्ना thank you